we want to discuss about formation of stationary waves along stretched string terichina gottamlo sthira tarangalu yarpadam vaata ka frequencies ee vidham untante pavana punyala ee vidham untay anadi ippudu telusukundam okay na so what is our aim formation of stationary waves formation of stationary waves along open organ pipe organ pipe okay terichina gottamlo terichina gottamlo sthira tarangalu erpaddu sthira tarangalu erpaddu okay na so first of all we consider an open organ pipe the metal tube which opens at both ends is called as open organ pipe or simply open pipe ante oka loha gottam rendu vaipula terichi unde denni terichina gottam ani just cheptaru so now we consider an open organ pipe of length l l podu unna oka terichina gottam teeskunnam now a tuning fork is said to be vibrate and capped at one of its ends so oka suddhannanni kambimbu chesi ee rendu tarallo oka vaipu dannu unchalamana jarigindi so a wave is produced in the tube due to the present difference between the air inside and outside the tube the another wave is reflected back ante ikkada mana tuning fork pettnadu ante suddhanan pettinappudu oka tarangam anedi oka vaipu nunchi rendu vaipu velutundi loopala baita unna aa gali yokka peedanu prabhavam valla ikkada manaku oka tarangam malli tirigi venaka raavadam jarugutadi so here one stationary wave is formed so it produces two anti nodes and one node దీనిలో మనకు ఒక అస్పందన స్థానము రెండు ప్రస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయి నవ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటీనోడ్స్ ఈజ్ టేకన్ యాజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్ అంటే రెండు ప్రస్పందన స్థానాల మధ్య కానీ రెండు అస్పందన స్థానాల మధ్య కానీ దూరం మనకి తరగతి దగ్గర సగం అవుతుంది సో ఇన్ కేస్ వన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఈజ్ వైబ్రేటెడ్ బై లాండా వన్ బై టూ అంటే మనం తీసుకున్న ఈ గొట్టం పొడవులో ఉన్న ఈ గాలి అనేది లాండా వన్ బై టూ తరగతి దగ్గరతో కంపించింది so here lambda 1 is equal to 2l and we know the equation for frequency n is equal to v by lambda ante deenlo yerpadina dhvani yokka pavana punyam n anukunte n is equal to v by lambda avutundi therefore n is equal to v by we know the value of lambda as 2l so it is taken as n1 and lambda 1 so this is the frequency of the given organ pipe so this is known as fundamental frequency this is known as fundamental frequency or first harmonic the name and the man is an ante pradhamika pawn of punyamu leda modati haratmakamu ancha sheptar ante lopalona air em chestundi oka sthira tarangam tho oka kambin chestundi ee kambinchina tarangam yokka pawn of punyanni n1 anukunte n1 is equal to v by 2l value ichundi దీని ప్రాథమిక పవన పుణ్యము లేదా మొదటి హరాత్మకము అని చెప్పి చెప్తారు ఓకేనా సో ఇన్ సెకండ్ కేస్ దీంట్లోనే మనం సెకండ్ కేస్ తీసుకుంటే సో రెండవ సందర్భంలో ఏంటని చేస్తానంటే ఈ లోపల ఉన్న ఎయిర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్గా వైబ్రేట్ అవుతుంది అంటే దా ఎయిర్ వైబ్రేట్స్ విత్ టూ నోడ్స్ అండ్ త్రీ యాంటీ నోడ్స్ టూ నోడ్స్ అండ్ త్రీ యాంటీ నోడ్స్ హియర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కోలం ఈజ్ స్ప్లిట్ ఇన్ టూ ఫ్రమ్ యాంటీ నోడ్ టు యాంటీ నోడ్ ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ కేస్ లాండ్ టూ బై టూ అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ యాంటీ నోడ్ టు యాంటీ నోడ్ ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాండ్ టూ బై టూ సో హియర్ ఇన్ సెకండ్ కేస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కోలం ఎల్ ఈజ్ సెట్ టు బి వైబ్రేట్ విత్ లాండ్ టూ బై టూ ప్లస్ లాండ్ టూ బై టూ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ లాండ్ టూ బై టూ that implies lambda 2 is equal to 2l by 2 and again we know the frequency is taken as n2 the ponopunyo n2 anukunte ikkada manaku em avutundante v by lambda 2 avutadu so substitute this value in this equation the lambda ante ee value kada deeni indra pratikshepisthe em avutundante 2 into v by 2l again we know that already v by 2l is taken as n1 kabatti idu em avutundante 2n1 avutadu ఇందా ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అన్నాం అంటే మొదటి హరాత్మకం అని ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏంటంటారని చూస్తానంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ 
అంటే రెండవ హరాత్మకము ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటే మొదటి అనుస్వరము అని చెప్తారు సో ఈ సెకండ్ కేసు వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీని సెకండ్ హార్మోనికను కానీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ కానీ అంటే రెండవ హరాత్మకము లేదా మొదటి అనుస్వరము అని చెప్పి చెప్తారు ఓకేనా ఇది సెకండ్ కేసు ఇన్ థర్డ్ కేస్ ద సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కోలం వైబ్రేట్స్ విత్ త్రీ నోట్స్ అండ్ ఫోర్ యాంటీ నోట్స్ ద సేమ్ ఎయిర్ కోలం వైబ్రేటింగ్ విత్ లైక్ దిస్ okay here the total air column vibrates with three nodes and four anti nodes here also the length of the air column vibrating with different wavelengths that means from anti node to anti node lambda 3 by 2 and again here the length is lambda 3 by 2 and again this value is lambda 3 by 2 that's why here అంటే ఇక్కడ మనకి ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కోలం ఇన్ థర్డ్ కేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ లాండా త్రీ బై టూ దట్ ఎంప్లాయీస్ లాండా త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై త్రీ అంటే తరగతి మనకి ఎంత అయింది అంటే టూ ఎల్ బై త్రీ వాల్యూ అయింది అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వీ నో దట్ వీ బై లాండా త్రీ సో ఈ వాల్యూని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎన్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇన్ టూ వీ బై టూ ఎల్ మళ్ళీ మనకి వి బై టూ ఎల్ అంటే వాల్యూ తెలుసు ఏమని ఎన్ వన్ అని సో హియర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ హార్మోనిక్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ హార్మోనిక్ అంటే మూడవ హరాత్మకము ఆర్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అంటే రెండవ అనుస్వరము అని చెప్పి చెప్తారు సో ఫస్ట్ కేస్ తీసుకున్నప్పుడు n1 is is equal to we get the equation v by 2L. That means 1 into 2L. It is nothing but first harmonic or fundamental frequency. In second case, n2 is equal to 2 into v by 2L. This is nothing but second harmonic or first overtone. In third, 3 into v by 2L. It is nothing but third harmonic or second overtone. అంటే మూడవ హరాత్మకము లేదా రెండవ అనుస్వరము అని చెప్తున్నాం లైక్ దిస్ వీ గెట్ సో మెనీ హార్మోనిక్స్ ఆర్ దేర్ దట్స్ వై ద ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ దట్ ద రేషియో ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ఆఫ్ ద వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ఈస్ టూ ఎన్ టూ ఈస్ టూ ఎన్ త్రీ ఈస్ టూ సో మెనీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ సో మెనీ ఓకేనా సో హియర్ ద రేషియో ఈస్ లైక్ దిస్ సో దీంట్లో మనకి డయాగ్రామ్స్ ఒక మార్పు ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం తీసుకున్న త్రీ కేసెస్కి త్రీ టూ సిక్స్ ఉంటుంది దీనికి వన్ మార్క్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇందాక చెప్పినట్టు ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ అంటే ద మెటల్ పైప్ ఇచ్ ఓపెన్ సెట్ బోత్ ఎండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ ఆర్ ఓపెన్ పైప్ అంటే ఒక లోహ గొట్టం రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్నట్టయితే దాన్ని తెరిచిన గొట్టం అంటారు దానికి వన్ మార్క్ ఉంటుంది ఓకేనా సో టోటలీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీళ్ళైతే షేర్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ